大家好，我是五一张鹏，欢迎学习书东小磊的课程。这节课呢，我们就开始讲实操的方法。在前面呢，我们学习了小腿的重要性，我们也知道书东小腿能帮助我们调理好身体很多很多的问题。那么具体怎么操作，大家一定有很多的疑问。从第二节课开始，往后面呢，我们就讲具体怎么操作，以及针对不同的问题，我们做不同的方法来去针对性的调理。好，这一节课呢，我就先给大家讲一个整体的小腿保健按摩的基础的做法。好，下面呢，大家跟着我一起来练习。首先呢，我们先坐在这里。拉伸一下我们的腿，活动一下脚腕这些，好，坐好，呃，身体呢保持中正，稍微往后一点，好，先把脚掌往回拉伸，好，用力啊，好，然后呢再往下，手放在膝盖就可以，再往下踩，好，用力，好，再回来，再往下踩，好。这样一回来，一往下踩，是一次，我们做四十九次。好，做完以后，我们下面做完以后，我们就可以按摩和疏通小腿了。首先呢，我们把小腿分为内侧、外侧和小腿的后侧。好，我们先开始做，呃，先。轻轻的按摩内侧，往下按到脚腕好，做个三遍就可以，先疏通。这样做的话，呃，再做外侧。这样做的话是为了第一个放松疏通，第二个是看一下你的小腿都是有什么问题，到时候我们做的时候会注意。好，放松完以后，这个从下面往下做，好。好，另外呢，我们要把小腿的这个骨咽摸一下，这有个骨头，这个咽，给它推一下骨头印好，再推一推。我们在推的时候呢，有的人特别严重，这里面有疙瘩，疙疙瘩瘩瘩瘩的，我们都要推开。好，推完以后两侧给它推一推，推一推，然后在上面推一下。好，这样的话，准备工作做完，做完了以后，我们就可以从下。往上做，这个时候呢，我们就要用点力，用点力呢，感受到有点痛，但是舒服为标准。好，先做内侧还是用点力给它抓、拿捏、疏通。好，这可以多做几遍，做个四五遍都行，根据自己的情况。我们这个时候做呢，就是用点力，要把自己的什么小腿里面结节,节僵硬的条头状。都给它做好啊，都给它做好。好，小腿后面也要做，用的力抓，一个抓前面，一个抓后面。好，好，这都要用点力啊，把里面的结节,节、僵硬的都给它做开。好，多做几遍。好，做完了以后呢，我们可以用空心拳敲打小腿肚。两侧要敲一敲，可以敲到大腿这里啊，小腿肚一定要多敲打，小腿肚多敲打。有的人敲特别的痛，好，再推一推，做完再推一推，好，这样的话，我们这样整个小腿就做完了。从开始先观察，再坐在那里拉伸脚腕，然后呢再放松，再用力去按一按、敲打，然后再给它推一推，这一个流程就做完了。呃，另外呢，剩下外面这一个腿，就是也是按这个流程去做。由于时间的问题，我就不给大家示范了。嗯、呃，希望大家呢认真的去把自己的小腿给它按摩，因为你每天呢工作站立。走路都比较疲劳，小腿每天晚上睡觉之前呢
，一定要各做一遍。这样的话，你坚持一段时间，你会发现身体越来越好，尤其是经常疲劳的，做了一段时间，走路都会舒服。还有做小腿有很多很多的好处，大家呢一定要坚持。